மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் ஆண்டி ஸ்ட்ரெஸ் குறைச்சிக்கோங்க மற்றபடி உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச கார்டியாலஜிஸ்டோட கார்டு தர அவங்கள பார்த்து ஃபார்மல் டெஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க சரிம்மா ம் இப்ப உடனே போய் இவரை பாக்கணுமாமா உடனே பாக்கணும்னு இல்ல நேரம் கிடைக்கும் போது ஒரு ஃபார்மல் செக் அப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ம் சரிம்மா பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணும் இல்லல டாக்டர் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நல்லாவே இருக்காங்க வீட்டுக்கு வர வேண்டியதான ஆண்டி உங்க ஃப்ரெண்ட பார்த்த மாதிரி இருக்கும்ல வரம்மா எப்படியும் நான் இன்விடேஷன் வைக்கிறதுக்கு வரணும்ல இப்போதைக்கு இந்த டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகேமா டேக் கேர் ஆண்டி நான் வரட்டுமா பொறுமையா கல்யாணத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போய் செக் பண்ணிக்கலாம் வா போலாம் நெஞ்சுவலிக்காகத்தான்ிக்கிறது <laughs> திருநெல்வேலி பொண்ணா ஹாஸ்டல் எனக்கு <laughs> 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 கவலையும் <laughs> ஆமா நீ மட்டும்தான் வந்திருக்கியா ஏன் ஆண்டி அப்படி கேக்குறீங்க இல்ல என் மருமக எப்பவும் உன் கூடையதான் அப்படி இப்படின்னு சுத்திட்டு இருப்பா அவ வந்திருந்தா அப்படியே அவளையும் பார்த்து பேசிட்டு போலான்னு கேட்டேன் இல்ல ஆண்டி அவ வரல நான் மட்டும்தான் வந்திருக்கேன் அப்படியா ஓ ஃப்ரெண்ட் இந்த ரூம்ல தான் இருக்காளா நான் வந்து பாக்குறேன் ஆண்டி 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 இல்ல ஆண்டி அது அதெல்லாம் வேணாம் ஏனா டாக்டர் அவள டிஸ்டர்ப பண்ண வேணாம்னு சொல்லிருக்காங்க அத انا ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ஆண்டி பரவல இருக்கட்டும் பாவோ கோகிலா வேற உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க அதனால நீங்க அவங்களை கூட்டிட்டு கிளம்புங்க ஆண்டி சரிமா நான் அக்ஷய அவரும கேட்டதா சொல்லு சரிங்க ஆண்டி நான் வரட்டுமா நீ வா கோகிலா போலாம் ஐயோ நல்ல வேளை ஆண்டி கண்ணல அக்ஷய மாட்டாம இருந்தாலே எனக்கு உடம்பு சரியில்லை 
அவ பதட்டத்துல சூர்யாவுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுவா அவ அவ்வளவுதான் அவன் அடுத்த பிளைட்லயே கிளம்பி வந்து இங்க கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டுருவான் முதல்ல எனக்கு என்ன எதுன்னு செக்அப் பண்ணி அத டாக்டர் பார்த்து எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்ற வரைக்கும் விடவே மாட்டான் அதுவே டாக்டர் எனக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லாம சின்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டா போதும் இப்போதைக்கு கல்யாணமே வேண்டான்னு என் பக்கத்திலேயே வந்து உக்காந்துப்பான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான் அதாமா நான் இப்படி மாத்தி சொன்னேன் அது மட்டும் இல்ல கோகிலா தெரியாத இடத்துல ஏதோ ஒரு பொண்ணை எடுத்து என் ஆயுசுக்கு பின்னாடி என் பையனை அவ எப்படி பாத்துக்குவாளோன்னு எனக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஆனா எனக்கு இப்போ அந்த பயம் இல்ல சூர்யாவும் இனியாவும் நல்ல திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறையா சும்மாவே ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா கேர் பண்ணிப்பாங்க இப்ப இனியா வீட்லயே பொண்ணு எடுக்கிறோம் எனக்கு கவலையே இல்ல என் பையனை இனியா பாத்துக்குவா நாலு பின்ன எனக்கு ஏதாவது ஆகி நான் இல்லாம போனா கூட சொல்றீங்க சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் அப்படி எனக்கு ஏதாவது ஆனா கூட ஏன் ஸ்தானத்துல இருந்து சூர்யாவ இனியா பாத்துக்குவா அந்த பொண்ணு அக்ஷயாவும் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு மாதிரி தான் தெரியுது கல்யாணமே வேண்டான்னு சொன்ன சூர்யா அக்ஷயாவ பார்த்த உடனே அவன் டக்குன்னு ஓகே சொல்லிட்டான் என்னதான் இனியா பாத்து வச்ச பொண்ணா இருந்தாலும் அவனுக்கும் அக்ஷயாவ பிடிச்சிருக்குன்னு தான் தோணுது எனக்கும் அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எக்காரணத்து கொண்டு இந்த கல்யாணம் தடப்பட கூடாது எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை முடிச்சு அக்ஷயாவ என் வீட்டு மருமகள் ஆக்கிக்கணும் அதுக்குதான் என் பொண்ணு மாதிரி இருக்கிற இனியா கிட்டயே நான் போய் சொன்னேன் ஆனா நீங்க போய் சொன்னதுனால அவங்க கிட்ட ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் ஆனா நீங்க இனியாமாவ கவனிச்சீங்களா அவங்க கிட்ட எப்பவுமே இல்லாத ஒரு பதட்டமோ ஒரு பயமோ இருந்துச்சு அத நீங்க பாத்தீங்களா நீ என்ன சொல்ற அவங்களும் நம்மள மாதிரி எதையும் மறைச்சு போய் சொல்றாங்கன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் யார பாத்து என்ன சொல்ற இனியா ஏன் அப்படி சொல்ல போறா அவ ஒரு நாளும் எதையும் மறைச்சு பேச மாட்டா எதுவா இருந்தாலும் தேங்க உடச்ச மாதிரி பட்டுன்னு பேசுவா அவ சடனா என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல பாத்துட்டால எனக்கு என்னவோ ஏதோங்கிற பயம் பதட்டம் வேற ஒண்ணும் இல்ல இனியாவது பொய் சொல்றதாவது நீ வா கோக்கிலா போலாம் உட்கார் இனியா சுஜி இந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சரியா இருக்கான்னு பாத்து சொல்றியா உம் கரெக்டா தான் இருக்கு இனியா சுஜி நான் <laughs> காயமெல்லாம் <laughs> போது கண்டிப்பா சொல்லுவாரு ஆனா விக்ரம் கேட்டா நான் அவர்கிட்ட என்ன பதில் சொல்லி சமாளிப்பேன் சரி அது என்ன இப்பவா நடக்க போது விக்ரமும் அவரும் மீட் பண்ணும் போது தானே அதுக்குள்ள அவருக்கு மறந்து கூட போயிடலாம் அதை மைண்ட்ல போட்டுக்கிட்டு எதுக்கே இப்ப டென்ஷன் ஆயிட்டேன் முடிவெட்டணும் <laughs> 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 சரி உனக்கு காஃபி ஏதாவது வேணுமா 
இல்ல சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது வேணுமா இல்ல இப்ப எதுவும் வேண்டாம் கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் ஆ சரி எடுத்துட்டு வர ஓகே சொல்லுங்க ராஜா எப்படி இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் விக்ரம் வாழ்த்துக்களா என்ன சொல்றீங்க விக்ரம் இந்த மாதிரி செக்கப்புக்கெல்லாம் நீங்க கூட வரணும் செக்கப்பா என்ன ராஜா சொல்றீங்க உங்க மிஸ்ஸ இப்பதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்தேன் டாக்டர் கிட்ட செக்கப்புக்கு வந்திருந்தாங்க வாழ்த்துக்கள் சொல்லாம அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க அட்வான்ஸ் கங்கராஜுலேஷன் அப்புறம் எப்ப பார்ட்டி வைக்க போறீங்க என்ன என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இனியா ஒண்ணு சொல்லலையா என்கிட்ட அவங்க சர்பிரைஸா உங்ககிட்ட சொல்லான்னு இருந்திருப்பாங்க ராஜான ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தே போன் பண்ணிருந்தான் இனியா ஏதோ அங்க கைனக் செக்கப்புக்கு போயிருந்தாலாம் எனக்கு இவன் போன் பண்ணி வாழ்த்தலாம் சொல்றான் இந்த மாதிரி நேரத்துல நான் இனியா கூட எல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்றான் என்ன சொல்றான் இனியா உங்க கிட்ட ஏதாவது சொன்னாளா அது அத்தை நீங்க கேட்டுட்டே இருந்தீங்கல்ல இப்போ இனியாவே செக்கப்புக்கு போயிருக்கா பாத்தீங்களா இப்போ யாரு நீ என்ன சொல்றா எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே இனியாவுக்குறதுக்கு <laughs> 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 அக்ஷயாதான்ிட்டு <laughs> மறைக்கணும் <laughs> சும்மாவே வாய்க்கு வந்தபடி பேசிட்டு இருக்கா இந்த அமுதா அத உறுதிப்படுத்திட்டு சொல்லலாம் தான் அக்ஷயாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கா அநேகமா உறுதி ஆயிடும் வந்து முதல்ல உன்கிட்ட தான் சொல்ல போறா அன்னைக்கு அவ என்கிட்ட அப்படிதான் சொன்னா என்னமா சொல்ற அதாவது நான் அன்னைக்கு இனியா கிட்ட உன் வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான சந்தோஷமான விஷயம் நடந்தா அதை யாருக்கிட்ட முதல்ல சொல்லுவேன் நீ உன் திருவாய கொஞ்சம் மூடிட்டு இருக்கியா போய் தொலையட்டும் இனியா இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது நீ கொஞ்சம் தன்மையா பாசமா அவகிட்ட பேசு சரியா என்னம்மா அவளுக்கு மட்டும்தான் சந்தோஷமா எனக்கும் தானே ஆமா மாமாவும் அப்பா வாங்க போறாருல்ல என்னமா ஆமா இங்க பாரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுதுன்னு நாங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கோம் உங்க முகம் மட்டும் அண்ணன் தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே அச்சல வாத்த மாதிரி விடியா மூஞ்சிங்க ஆளுங்களை பாரு 
யாழினி நம்ம போய் பால் பாயசம் செய்யலாம் சரியா இனியா வரத்து பண்ணிடலாம் சரியா விக்ரம் நீ பாட்டுக்கு சைலண்டா இருக்க என்ன நடக்குது இந்த வீட்ல இனியா உண்டா இருக்கான்றாங்க அவன் மட்டும் உண்டா இருந்தான்னு வச்சுக்க இந்த வீட்டு வரிசை கொடுக்க போறான்னு அண்ணி அவள தலையில தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுவாங்க இப்பவே பார்த்தல அவங்க பேசுற பேச்செல்லாம் நம்மள பொருட்டாவே மதிக்கிறது இல்ல அவ கொஞ்சம் ஓவரா தான் ஆடிட்டு இருக்கா அண்ணு அந்த இனியா எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிருக்கா முதல்ல விக்ரம் மனச மாத்தி அவ என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டுற மாதிரி பண்ணிட்டா அவ ஃப்ரெண்ட் சூர்யாவ இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளையா கொண்டு வரதுக்கு எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டா இப்போ இந்த வீட்டுக்கு வாரிசு வேற கொண்டு வர போறா அவ திட்டம் போட்டு தானே எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்கா அவளுக்கு வேற இந்த வீட்டுல மதிப்பு மரியாதை கூடிட்டே இருக்கு உனக்கு புரியுதானே புரியுது என்னத்த உனக்கு புரியுது யாரு நினைச்சாலும் இந்த வீட்டு விட்டு அவளை அனுப்ப முடியாத அளவுக்கு அவ ஸ்ட்ராங்கா தான் ஈர்ப்ப தக்க வச்சுக்கிட்டா இந்த மொத்த வீட்டையும் அவ தன்னோட கண்ட்ரோல் எடுத்துக்க பாக்குறா இனி இந்த வீடு நல்ல சிவ வீடு இல்ல இனிய வீடு எல்லாரும் அப்படிதான சொல்ல போறாங்க இந்த வீட்டோட மொத்த பவரும் அவ கிட்ட தான் போகுது நம்ம எல்லாரையும் செல்ல காசாக்கி மூளையில உக்கர வைக்க போறா இத பாரு அமுதா அக்ஷயா கல்யாண விஷயங்கறதுனால தான் நான் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கிறேன் அவ கல்யாணம் மட்டும் நல்லபடியா முடியட்டும் அப்புறம் பாரு என்ன குழந்தை உண்டா இருக்கான்னு பதற கரு உருவா இருக்கான்னு செக்கப் பண்ண போயிருக்கா அவ்வளவுதானே கன்ஃபார்ம் ஆனா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் உங்க அண்ணனை அவ்வளவு ஈஸியா யாரும் ஜெயிச்சிட முடியாது அந்த இனியா அவ இஷ்டத்துக்கு ஆடட்டும் எல்லாம் அக்ஷயா கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் தான் அவ ஆட்டலாம் சூர்யா அக்ஷயா கழுத்துல தாலி கட்டின அடுத்த நொடியே என் வேலையை நான் ஆரம்பிச்சிருவேன் நீ அவள துரத்த ஏதாவது செஞ்சா அத பாத்துட்டு அந்த சூர்யா சும்மா இருக்க மாட்டான் ஏற்கனவே விக்ரம் அவ பக்கம் தான் இப்போ சூர்யாவோ அவ பக்கம் சேர்ந்துருவான் ரெண்டு பேரையும் மீறி நீ அவளை எப்படி துரத்த முடியும் சொல்லு சில விஷயங்கள்லாம் உனக்கு சொன்னா புரியாது செஞ்சி காட்டினாதான் புரியும் பாரு நீ பேசாம வேடிக்கை மட்டும் பாரு இப்ப அந்த இனியா தானே எல்லாம இருக்கா அக்ஷயா கல்யாணம் முடிஞ்ச அடுத்த நிமிஷமே அவளை செல்லா காசாக்கி இந்த வீட்டை விட்டு துரத்துறனா இல்லையாங்கிறத பாரு இங்க பாரு சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் துணை துணை நடத்திட்டு இருக்காம கொஞ்சம் அமைதியா இரு நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லாம் அப்படியே வெட்டி முறிக்கிற மாதிரி பெருசா பில்டப் பண்ணிட்டு போவாரு இவருக்கு இந்த சூரிய சொத்து மேல ஆசை வந்துருச்சு அதான் அப்படியே அமைதியா இருக்காரு நாம ஏன் அமைதியா இருக்கணும் அந்த இனிய மட்டும் உண்மையாவே உண்டா இருந்தானா அதை இல்லாம ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு மட்டும் முதல்ல பாக்கணும் அதுக்கப்புறமாடுச்சுக்கலாம் <laughs> காத்துல <laughs> 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 காத்துட்டு இருக்கீங்களா எதுக்கு 